예, 안녕하세요. 네, 안녕하세요, 선생님. 예, 오늘은 그 고체 케이크, AMB 고체 케이크 물감을 가지고 이번에 새로 들어온 제품인데 파피루스. 아, 파피루스. 예, 그리스에서 이제 만들어진 네. 그 오래된 아주 오래된 그 전통이 있는데 어느 저도 요거 최근 들어서 이제 처음 봤어요. 파피루스 음. 종이라고 해갖고 아주 나름 이게 이 마테르라든가 이 어떤 이 느낌 아니면 빈티지풍이던 어떤 자기만의 어떤 독창적인 무언가를 하기 위한 또 다른 좋은 재료가 아닌가 싶어갖고 이번에 한번 저도 한번 좀 면제 보고 뭐또 새로운 걸 한번 그려보려고 하는데 일단 어 제가 이제 일단 이 수, 고체 케 고체 물감으로 먼저 한번 실험을 해보는 걸로 한번 소개를 시켜드리겠습니다. 네. 이게 물론 이제 어, 아크릴도 먹히고 뭐, 뭐 유화도 먹힌다는 등뭐 이러기는 하지만 제가 보기에는 이 수채화에 그 나름 그 최적화된 그 느낌이 아닌가 하는 그런 음, 느낌이어서 음. 어, 이, 이 고체 물감과 그리고 이제 요 AMB 300RS 요 작은 거와 좀 굵은 거를 가지고 한번 그려서 한번 어떤 느낌인지를 이제 아 이게 아마 약간 좀 모노톤적인 느낌 아니면 빈티지풍의 느낌 그런 것들을 좀 생각을 해보니까 약간 누드의 느낌이 약간 좀 괜찮지 않나 싶어 갖고 색을 안 입혀도 음 약간 그 분위기가 그냥 이렇게 누드와 아주 잘 어울릴 것 같은 그런 느낌이어서 한번 누드 쪽으로 한번 누드든 인물이던 약간 고쪽을 한번 몇, 몇 개를 한번 해서 시연을 보이고 뭐 그러면서 이제 또 다른 느낌들을 한번 연구를 해 보겠습니다. 아, 일단은 이제 어떤 그 인물 쪽으로 아, 인물 쪽으로 한번 도전을 약간 누드인데 약간 그 인물의 느낌 위주로 해서 이제 한번 음 그냥 뭐 스케치도 그렇고 그냥 앞붓으로 아 느낌 위주로 한번 음 그려보는 걸로 이게 이제 이렇게 파피루스 어떤 그 우리나라로 보면 어떤 갈대 같은 그런 느낌의 어떤 거를 이제 이렇게 또 대를 그 갈대 대는 이렇게 얇지만 거기는 그 삼각형 정도로 돼 있어 갖고 그거를 한 60cm 씩 해갖고 잘라서 뭐 이렇게 잘라서 껍질을 벗겨내고 뭐 그거를 이제 뭐 어떻게 한 물에 담그는 경우도 있고 보니까 어떤 경우는 보니까 그 아, 끓이더라고요 또 아, 끓여 갖고 그걸 하나하나 진 이겨서 이제 얘네들을 음. 음, 이제 일자로 일자로 했다가 또 십자로 했다가 이렇게 하고 서로 겹쳐지게 하면서 여기 잘 결을 보면은 일자와 수직 수평 이렇게 계속 겹쳐지면서 이렇게 쌓여갖고 아주 이렇게 느낌이 아주 두툼하고 결이 아주 이렇게 아, 발라서 이렇게 짜임새 있게 그 느낌이 제가 보기에는 아주 괜찮은 느낌이 그래서 그 느낌으로 인해서 마티에르라든가 그런 게 자연스럽게 나오지 않나 하는 생각이 들것 같아요. 뭐 하지만 그 느낌은 그 느낌이고 이거 현재 이렇게 약간 역광이 비춰진 어떤 소 여인인데 그 느낌을 좀 주로 해서 한번 그려보겠습니다. 이렇게 약간 역광이 돼서 이렇게 좀 수, 수채화가 없어도 생각보다 그렇게 느낌을 낼 수가 있는 
네. 스케치를 해는 게더 나을 뻔했네요. <웃음> 이쁜데 못나게 나오니까 뭐 세골자리라든가 그래서 이 어깨라인 그래서 좀 가슴라인 이렇게 해서 자연스럽게 어떤 누드적인 그 느낌이 좀 이쁠 것 같아서 한번 해보는 거긴 하지만 이렇게 기본적인 어떤 그 이렇게 이 파피루스만의 특징 그런 게 이제 이렇게 거칠은 느낌을 자연스럽게 낼 수가 있는 그런 장점이 있는 스타일이어갖고 거기에 맞게끔 한번 여기 아니면 또 다른 거 계속 그림 되니까. 바로 역강 행식이면서 그 느낌을 이제 이렇게 이제 이렇게. 비벼도 되고 뭔가 좀 색깔이 좀 이렇게 따로 놀아도 또 그게 말리기 말라 있는 상태에서도 비벼지면 또 비벼지는 그 나름대로의 느낌도 괜찮아 갖고 한번 시도 해보는 겁니다. 아직까지는 뭐 그렇게 어떤 느낌이 나오고 그런 건 아니니까 이제 그때 이게 뭐 한번 발라고 끝나는 게 아니라 또그 위에다 또할 수도 있고 이런 건것 같아 갖고 조금 물론 비벼도 그렇게 뭐 썩어 보이지 않게 나오는 그런 또 장점도 있고요. 일단은 한번 조금만 저도 지금 약간 생소해서 조금씩 이제 저더 들어가는 느낌들은 어떤지 한번 좀 그래서 소녀가 눈썹하고 여기, 여기가 눈입니다. 머리카락이 이렇게 있고 그 옆에 살짝 아, 눈이 살짝 보이는 듯한 그늘에 가리는 
갖고 이 파피루스의 또 특징이랄까 뭐 그런 게 생각보다 이렇게 물 먹음도 자연스럽고 그리고 또 수정하는 것도 뭐좀 틀렸어 이렇게 틀렸는데 그걸 이렇게 수정하는 어떤 그 타이밍에 대한 것도 어, 괜찮게 된다는 거죠. 원래 이제 보통 이 정도를 하다가 이제 어떤 느낌이 났으면 사실은 어, 수채화 용지였으면 아마 다시 그렸을 확률이 매우 높은. 그러면서 이제 저머리카락 특징이 저 위까지 들어가고 느낌 이게 약간 좀이 이 터치 자체 터치가 아니라 이이 캔버스라 그럴까 이, 이 종이의 어떤 질감이 있어 갖고 또 자연스러움의 어떤 질감을 내기에 예, 좋은 그런 어떤 장점을 갖고 있는 그런 재료라고 보고요. 나중에 또 어, 좀 뭐가 틀린 것 같아 그럼 다시 수정을 하는 거에도 별로 그렇게 부담 없이 수정도 할수 있고 그런 뭔지 모를 좋은 장점을 갖고 있는 그런 거가 제가 보기에는 한번 좀 실험 삼아 한번 써봐도 좋을 재료지 않나 싶습니다. 그래서 조금씩 더 밀도를 더 이렇게 내는 데 있어서도 그렇게 부담이 없는 약간의 어떤 그 장점이라고나 할까요? 뭐 그런 게 좀. 그래서 한번 더좀 만약에 이제 하이라이트가 좀 빠져 이렇게 금을 밟았는데 하이라이트를 이제 좀 한번 닦아서 하이라이트가 나오는지 웬만큼은 나오긴 하는데 이렇게 완벽하게 화이트처럼 나오지는 않는군요. 그런 정도. 그래서 이제 그런 느낌도 어느 정도 감안하면서 이제 갈색 느낌도 좋고요. 또 약간 이런 데는 이제 좀 
주시면 그리고 이 상태에서 약간 살색을 좀 얹어보는 좀 당사자리 등 기본 기본적으로 이제 이렇게 빛받는 빛받지 않는 어떤 그 그늘 속에 살색 느낌을 한번 내보는 거죠 이렇게 지금 배경과 이 느낌들이 자연스럽게 이제 될 때까지 한번 조금씩 배경과 느낌도 이렇게 좀 한번 턱도 좀 약간 길어진 것 같으니까 조금 줄이고요. 아파트에서 물, 물이 잘 먹긴 하나요? 음, 잘, 잘 먹어. 음. 의외로. 잘 먹, 아, 먹으면서도 또잘 닦여지기도 하고. 음. 그래서 이게 의외로 지금. 숫자 쪽에 좀. 음. 수, 숫자 쪽에 별로라고 생각할 뻔 했는데 숫자 쪽으로도 그렇고 이렇게. 어, 느낌 내는 데는 내가 보기엔 아주 좋을 것 같은 
그래서 한몇개 한번 해보면 어느 정도 좀 이렇게 이제 아, 내가 대신 이제 그리는 거지만 <웃음> 대신 그리는 거를 이제 보시면서 이제 이게 어떤 적응을 할수 있다면 네. 적응하시는 분들은 이제 좋을 수가 있지만 나야 뭐 이건 이제 항상 연습용이니까 다. 음. 근데 원래 그 기본적인 수채화였다면 수채화 종이였다면 음. 이 정도 정도 이렇게 버벅됐으면 망친 거거든 <웃음> <웃음> 사실은 근데 계속 그린다는 거는 이제 이 종이의 재질이 이 파피루스 이 종이가 이렇게 물먹음이라든가 이렇게 음. 닦아내도 이게 워낙 그 자체가 이제 거칠으니까 음. 닦아내도 자연스러운 거야 음. 아, 생각보다 그래서 이제 그리는데 조금 좀 이렇게 자신이 없더라도 해 보, 해면서 이렇게 어, 뭐야 커버가 된다 음, 그러니까 그치. 끝까지 버티면 버텨서 그, 그 느낌이 생각하는 느낌까지 이제 만들어질 때까지 버텨서 그린다면 음, 내가 보기엔 충분히 생각하는 그 느낌의 어떤 그림이 나오지 않겠나 지금 약간 긴장하신 것 같아요 <웃음> 말씀가 좋아하셔서 음, 말이 저 왜냐하면 이게 생각보다 이게 <웃음> 그래, 뭐 어쨌거나 이제 이런 식으로 뭔가 어떤 그 색감이랄까 이런 것들이 평상시와 다른 맛으로 이제 이렇게 다가온다는 거, 그 점을 이제 높이 사고 높이 사는 것보다도 요렇다 요런 게 있습니다. 그런 정도. 이렇게 놓고 뭐좀 조금 잔잔한 터치 있는 부분들은 이제 여기 보는 것처럼 붓으로 자잘하게 비비면 중간 토에 약간 볶아시가 되는 그런 느낌도 있고요. 여기는 괜히 또 오버해서 올라온 자리니까 여기 한번 닦아보고 닦아지는 것도 자연스럽고 음좀 아직 이제 뭐 확실하게 하이라이트성은 안 되는 거는 있고. 어느 정도는 약간 조심해야 되는 상황은 있지만 기본적으로 이렇게 쌓고 쌓는 데에서는 그렇게 문제가 드러나지 않았다는 거 그리고 이제 약간 여백의 미도 어느 정도 좀 이렇게 나올 수도 있고 어, 어, 그런 약간의 그 스타일들이 이제 있으니까 그런 부분을 좀 음, 생각을 할 수도 있다는 거를 한번 이런 종이들의 어떤 장점들 그런 거에 대해서도 한번 생각을 해볼 수 있는 시간이 아니었나 생각하고요. 일단은 이걸로 해서 이제 팔로 비치는 느낌 이런 것들이 이렇게 좀 
해서 이렇게 하는 방식 이거와 이렇게 이따 치고 그러니까 아, 기본적으로 뭐 이렇게 모노톤적인 느낌으로 이제 아, 그리기를 하는 거라면 아마 좀 상당히 그 유리한 조건이 아닌가 유리하게 그릴 수가 있는 그런 걸 보고요. 그 다음은 이거 이거. 또 이제 바닷가에 있는 아니 바닷가 아니라 강가에 있는 어떤 소녀가 이제 있는데 그것도 한번 살짝 아 물가에 있는 느낌으로 이제 그것도 일단 동양화 하는 형식으로 한번 가볍게 그렇게 하듯이 이제 그냥 그려 내려오면은 자연스럽게 이제 이게 팔, 아이고, 팔동자 기뭐 이런 것들. 그늘과 이제 이렇게 비춰진 이런 느낌들을 자연스럽게 읽으면서 